无穷宇宙，一兆兆种族被拉进了这个生死游戏，胜者得永生，败者永杀。而秦寒在游戏开启的时候，带着前世的轮回及经验进行游戏，之后一路轮回，直到踏上了诸天万界最顶峰。秦寒站在肉夹馍摊前，香气扑鼻，满心期待的等待着。老板笑容满面，手法娴熟的将馍包裹的肉放得满满当当。秦寒迫不及待的拿起其中一个，开始大快朵颐，嘴里发出满足的声音。肉的鲜美和馍的香脆交织在口中，让他陶醉其中。吃完第一个，他仍然感觉舌尖留恋未尽，急不可耐地等待着另一个。老板手上只剩下一个现成的，所以他只好耐心等待几分钟。等到第二个肉夹馍端上来，秦寒立刻接过来，开始大口吃起来。他顾不得时间，只想尽情享受家乡的美食。吃完之后，他摸了摸饱满的肚子，心满意足地感叹着多年未尝的美味。然而，他的心中也藏着一丝不舍和留恋，因为他知道，这或许是他最后一次在家乡品尝到这样的美食了。就在此时，天空突然变幻，一块金榜在空中展开，上面写着“凤无上存在法旨，开启永生游戏”。金榜化为无数金色粒子四散而下，其中一粒落在了秦寒的眉心，他眼前顿时浮现出一张屏幕，上面写着：“你已被选中，将代表你的族群而战。”与此同时，整个世界上的人们也被金色粒子附着。天空中开始倒计时，面对这突如其来的变化，大多数人陷入了恐慌或呆滞，唯有秦寒保持镇定。作为曾经的游戏强者，他知道眼前所发生的一切意味着什么。永生游戏是一场跨越宇宙的挑战，数以兆计的种族将会参与其中，而人类只能从最底层的新手区开始。在这场游戏中，胜者得永生，败者则坠入无间。尽管如此，秦寒并未感到恐惧。因为他知道自己重生了，拥有了再次站在游戏舞台上的机会。虽然回来的时间匆忙，但他对即将到来的挑战充满信心。他决定要在这场游戏中一展身手，为自己的族群而战。于是，当倒计时结束，天空重新恢复平静时，秦寒站在大街上，目光坚定，准备迎接未来的挑战。然而，天空中又出现了一行冰冷的字眼：“被选中之人将会为了你们的族群而战。当最后一人死亡之时，族群将会被抹杀。”这个残酷的规则让人们心生恐惧，但秦寒并不惧怕，因为他相信自己能够带领族群走向胜利。在永生游戏的世界里，刘狂似乎成为了一个备受瞩目的人物。他凭借着对野牛弱点的了解，成功击杀怪物并升级，展现了强者的潜力。对于秦寒来说，他知道游戏世界的残酷和不公平。游戏中，种族之间的实力差距巨大，而且初始实力的不平等也让游戏的开始充满了挑战。秦寒决心寻找一个隐秘的至宝。这样的至宝对于他的成长至关重要。虽然他只是一个零级的新手，但他的重生经历和对游戏的了解让他知道，机会总是留给有准备的人。因此，他毅然决定前往目的地，尽管这个过程充满了挑战和危险。在前往目的地的途中，秦寒遇到了两个被野牛伤害的玩家，他们请求秦寒的帮助。秦寒知道自己的实力有限，无法帮助他们，因此他选择继续前行，专注于自己的目标。与此同时，刘狂在游戏中展现出了强大的实力，成为了众人眼中的大佬。他的升级速度和获得的奖励让其他玩家对他充满了羡慕和崇拜。然而，秦寒清楚地知道，单凭升级是无法改变自己命运的。他需要寻找更多的机会和挑战，才能真正实现自己的目标。秦寒疾步前行，眼前即将进入的是一片灌木丛密布的二级野区。他望去，发现几只毛发亮泽、目光凶狠的野狼正在四处游荡，心中不由得沉了三分。知道一旦穿过野牛草原，这些野兽就会主动发起攻击。以他目前的零级实力，一旦遭遇高级别的野怪，后果不堪设想。但他毫不畏惧，小心翼翼地避开野狼的视线，继续前进。时间缓缓流逝，终于脱离了二级野区。秦寒走上了一条山间捷径，越过了一片又一片的野区，节省了不少时间。再过一段时间，来到了一处古老的山林，这里大树连绵，环境阴森，弥漫着淡淡的白雾，显得诡异而令人生畏。秦寒紧贴着一棵三人合抱的大树，屏住呼吸。大树另一侧，一条身长近十米、粗如水桶、身上绿色纹路如西瓜般的巨型蟒蛇，正吐着红信子，眼神凶狠地扫视着周围。这就是森蟒，这片森林的霸主。秦寒知道，以自己目前的实力，根本无法与之匹敌。他静静等待，周围一片死寂，只能听到自己心脏的跳动声。突然，远处传来一声鸡叫，森蟒头颅转向声音的方向，迅速扭动庞大的身躯离开。随着蟒蛇离去的动静渐渐远去，秦寒从树后弹出，迅速朝山上奔去，终于来到了一个被削平的山顶，那里有一个篱笆围起来的弓箭训练场，场内摆设简单，只有几个箭靶和一个弓箭架。
，一个穿着皮甲、抱着古朴长弓的男人正在迎客。松旁假寐，秦寒疲惫的喘着气，但目光却紧紧盯着那个男人，仿佛看到了久别重逢的亲人。这位男人是新手弓箭训练导师，可以教授弓箭技能，根据成绩赠送装备，甚至赋予稀有的职业转职名额。秦寒心知这是个重要机会，他冲着导师直接表明要进行弓箭考核。导师有些意外，但随即同意。他指向训练场的靶子，告诉秦寒，必须在十秒内射出五箭，要求五十环完美才能继续下一项考。秦寒紧张，但决心满满，迅速拉弓搭箭，连续射出五箭，准确无误的命中靶心。导师惊叹他的射术天赋，承认他的完美表现，称赞他必将成为优秀的射手。秦寒毫不犹豫地选择继续考核，尽管导师提出的下一个考核项目将更加困难。导师表示。如果他选择放弃，将会送他一把优秀的猎弓作为礼物。但秦寒不为所动，坚定地表示要继续。导师点头，开始介绍第二次考核。眼前的靶子忽然变得灵活起来，左右移动，令人眼花缭乱。秦寒心中轻松，他知道这种移动靶子只需要增加提前量就能轻松击中。于是他屏息，挽弓搭箭，一气呵成射出五箭，毫无意外的全中靶心。导师对他的表现赞叹不已，称赞他的进步让人刮目相看。此时，导师提出了一个选择：要么放弃，要么接下来的考核将会更加艰难，失败后将没有任何奖励。秦寒选择继续，因为他知道转职的机会不是等闲之辈可以放弃的。导师接着宣布第三次考核的前置任务，要求秦寒在一天之内猎杀五百只森马、五百只猎豹、五百只灰鹰。这个任务让秦寒感到头皮发麻，因为这些怪物都是高级别的野怪，数量众多，要完成任务并不容易。然而，秦寒并不气馁。因为他知道一个逃课的办法，游戏后期将会开放宇宙级的论坛，那个时候会有不少人分享曾经的游戏攻略。他曾经得知，有人在强盗首领的书房的书架上找到了一本叫做《弓箭手》之类的书，阅读后能够提升对弓箭手导师的好感度。通过这种方式，他有可能跳过前置任务。考核场地内，秦寒心中焦急，他向弓箭手导师道出了他所知的事情，提到了一本书《弓箭手》之类的作者红绫。弓箭手导师听到红绫这个名字。立刻露出了惊恐的表情，询问红绫在书中写了什么。秦寒继续描述，红绫在书中写到了与一个叫闷葫芦的男人一起探险的经历，以及他最终离开的原因，因为衰老诅咒而不愿被闷葫芦看到自己衰老的样子。这些话语仿佛触动了导师内心深处的情感，他不禁泪如泉涌。得知红绫离开是因为担心伤害到他的感受，而秦寒则顿悟了书名《弓箭手》之类的含义，感叹红绫的了解和对导师的深情。导师对秦寒的感激之情溢于言表，表示愿意帮助他。秦寒提出了跳过前置任务，直接开始最后考核的请求。导师虽然有些惊讶，但最终答应他的要求。考核开始，秦寒面对空中飞舞的二十个靶子，目光如炬，一箭箭射出，每一箭都准确无误的命中靶心。导师惊讶地称赞他的表现，赠予了顶级弓箭手转职凭证和一把独一无二的好弓。在拿到奖励的同时，秦寒身体已经到达了极限，但内心充满了喜悦和激动，因为他成功通过了考核，成为了第一个完成这一壮举的人。游戏通告栏目也宣布了他的成就，赋予了他额外的奖励。与此同时，另一位在新手村进行同样考核的美丽女性也成功完成了任务，得到了顶级职业令牌和一把暗金级的长弓。他心中明白，虽然已经是巅峰种族，但在这个世界上仍有更强大的存在。他决心继续努力前行，不落后于他人。六百八十八新手村内。一阵议论纷纷，有人突然发现了一个名叫秦寒的玩家，疑似得到了智宝。但很快有人认为这是不可能的，因为新手村的玩家数众多，而智宝被一个零级玩家得到的概率几乎为零。即便有人建议私信询问，但结果都是石沉大海。一道通告宣布，刘皇成为首位升到两级的玩家，引起了新一轮的讨论和羡慕。在沙牛草原，刘皇兴奋地寻找更多的野牛，以便尽快升级到三级。他心中充满了对未来的期待。毕竟能够超越其他玩家，成为新手村的一霸，这是他长久以来的梦想。而在弓箭训练场，秦寒隐藏了自己的姓名，深知获得重要宝物后会引来无数的阴谋和攻击。他现在虽然还很弱小，但天道值的增加让他充满了希望和激动。拥有顶级职业令牌，让他的成长值增加了五倍，同时获得弓箭系列的强力光环。秦寒目光投向了手中的利器，是神弓，被誉为成长性至宝，攻击力百分百，无视防御。是无数弓箭手梦寐以求的神器之一。更令人瞩目的是，它拥有一分之一的概率一击必杀的特性，这让秦寒心生期待。虽然这一击的成功几率微乎其微，但随着时间的推移和弑神弓的成长，这个概率也将逐渐增加。绑定后，弑神弓成为秦寒的忠实伙伴。
不再可交易，也不可掉落，而是神功的特性，无需庄田，使得秦寒将来无需为弓箭的庄田而烦恼。一念之间，他可以让是神功出现或消失，灵活自如。然而，就在秦寒准备离开时，他被弓箭手训练导师叫住了。导师给了他一个意想不到的任务：收服一匹来自异界的神马梦魇，并且在一分钟内骑着梦魇将靶心全部射中，以此作为考核。梦魇马是世上最高傲的马，一般的收服策略很难奏效。但这是秦寒得到是神功后的隐藏任务。秦寒展现了他的勇气和气势，以迎接挑战。他向梦魇马展示了自己的决心和傲气，最终成功收服了梦魇马，并且以最高标准完成了任务。作为奖励，他获得了一套暗金级马鞍，让梦魇马更加神秘和强大。梦魇马绑定成功后，秦寒得到了一匹唯一成长型神马，具有无限精力和可遇水而行的能力。望着世界通告，周围的群众震惊不已。他们还在新手村内闲逛，探索着游戏的基本机制。而此时，一个人已经获得了两件至宝，并且触发了世界通告。一时间，群情激愤，谁能抵挡这样的力量？有人甚至提议放弃游戏，直接等死算了。这个游戏也没什么好玩的了。而秦寒则成为了万众瞩目的焦点。另一个新手村内，一位美丽的女子停下了脚步，眉头微皱。一次或许是运气，但连续两次应该是实力。她目光坚定地望着远方。这个秦寒必然会在诸天万界留下自己的一席之地，在这一切背后，刘狂默默地行动着。他并不在乎世界通告，也对秦寒不感兴趣。他唯一在乎的，就是在这个新手村称王称霸，只有自己能够得到的，才是最好的。他心中只有一个信念，得到的才是自己的。秦寒驾驭着梦魇，疾驰在山林之间。突然，一只森蟒阻挡在他面前，凶猛地向他扑来。秦寒面色轻松，毫不畏惧地命令梦魇绕道。然后一箭射出，直接命中森蟒要害，打出了高额伤害。梦魇灵活地避开了森蟒的攻击，并拉开了足够的距离。秦寒又一箭射出，无视防御地穿透了森蟒的身体，造成了惊人的伤害。森蟒名字后缀上的红色骷髅标志显示了他的实力，但在秦寒面前却显得毫无威胁。秦寒轻松地应对着，每一箭都精准无比，命中要害，造成了巨大的伤害。在他的身后。是一连串的黄色伤害数字，表明他的攻击已经达到了一个令人惊叹的高度。秦寒紧握手中的是神功，目不转睛地注视着眼前的森蟒。他已经重伤，顽强地试图逃脱。森蟒扭动庞大的身躯，试图依靠森林中的树木掩护，想要逃离秦寒的追击。然而，秦寒是一位经验丰富的老玩家，对于这种小技巧早已熟稔于心。他轻而易举地预判了森蟒的动向，一箭射出，准确地穿透了森蟒身体的薄弱处，再次造成了惊人的伤害。负一千零一十的黄色伤害数字再次飘出，森蟒的身体被重创，痛苦的在地上翻滚。秦寒紧跟着又一箭射出，同样命中要害，再次造成一千零一十的伤害。森蟒巨大的身躯轰然倒地，尸体上飘出一团白光，进入了秦寒的身体。击杀森蟒，获得经验值五百点。秦寒稍事思考，决定暂时不升级。对于他来说，经验值并不是最重要的，而是更加注重打好基础。他将森蟒的尸体收进了空间背囊。尽管这种怪物的肉质并不好吃，但它的蟒皮却是制作皮甲的好材料。对于一位老玩家来说，任何好处都值得一拿。紧接着，秦寒发现了一颗红蛇果，它的功效对于他来说非常诱人，可以临时增加一千点血量，并每秒恢复十点血量，效果持续一分钟。秦寒迅速采摘了一些红蛇果，为自己的下一次冒险做好准备。随后，秦寒骑着梦魇，快速前往下一个目的地。梦魇的速度让他能够轻松穿越各种野区。即使有怪物试图追赶，也无法抓住他们。最终，秦寒来到了一片原始丛林，这里是一个非常神秘的地方——迷踪林。据说大部分玩家都会在这里迷路而无法脱身，而极少数能够进入迷宫深处的玩家也都不复存在。这个迷宫隐藏着一个特殊的 BOSS 上古巫后，巫后的能力是无限杀戮提升，只要他的分身杀死玩家，就能同步提高所有分身的实力。秦寒深知此处的危险，但他必须得到巫毒珠。这是他重生后必须要得到的宝贝。他毫不犹豫地进入了迷踪林。迷踪林内部错综复杂，即使是解谜高手也很难轻易找到正确的出路。但秦寒对这个迷宫的结构了如指掌，他很快就来到了迷宫的中心区域。在那里，他看到了一座小木屋，一位年约四十多岁的布衣女人站在门口，看起来平淡无奇。然而，秦寒心中却涌起了一丝不安，因为他意识到这位女人很可能就是他一直在寻找的上古巫后。她的面容虽然柔和。但是秦寒能感受到他体内散发出的邪恶气息。巫后站在门槛处，面带和善的微笑看向秦寒。他并没有迈出门槛，而是倚着门，仿佛在等待着他的到来。
，终于来人了！我还以为这辈子都见不到活人了。太好了，孩子，赶紧过来，我有事情想找你帮忙。这番话若是对普通玩家来说，或许会以为这是游戏中的 NPC 任务，但秦寒并没有被迷惑。他深知巫后的巫术和毒术造成的危险，不能贸然进入他的领地。秦寒冷静地回应道：“马太高大，不好进屋，要不你过来吧。”巫后听到秦寒的回答有些意外，她并没有预料到这个年轻人会如此警觉。尽管他在虚弱时或许可以对其施加催眠，但如今他已经恢复了一些实力，对于这位毫无背景的年轻人并不感掉以轻心。他的眼神突然变得通红，语气缓慢地说道：“孩子，你看起来很疲惫，为何不下马休息一下？屋里的床非常舒适。”然而，秦寒并没有被屋后的催眠术所影响，他心中警觉，经历过的游戏世界使他学会了辨别虚实。他意识到屋后的诡计挣脱了他的催眠，秦寒的目光变得锐利。意识到现在是击败巫后的时机，梦魇，拦住他，一定不要让他施法，更不要让他回屋。秦寒大声命令着，下马站稳，拉开距离，举起是神功，瞄准着巫后。梦魇听从主人的命令，立刻冲向巫后。巫后感到不满，她并不惧怕梦魇的攻击，但被梦魇打断了施法。她暴怒之下，释放出一团毒雾，试图阻止梦魇的冲击。然而，梦魇的速度远超她的想象，轻松躲过了毒雾的袭击。还成功打断了他的施法。秦寒看到了机会，连续射出一件件攻击巫后，每一件都射中要害。巫后吃痛，行动受到了阻碍，而梦魇的攻击也让他难以施展手段。巫后愤怒之下，变身为藤蔓怪物，释放出毒花粉，试图对秦寒造成致命伤害。秦寒心知不妙，但幸好他有红蛇果的辅助，暂时能够抵御花粉毒性。在巫后的藤蔓攻击和花粉毒性下，秦寒不得不小心避开，并持续不断地射击着巫后。然而，就在巫后即将倒下之际，天空突然乌云密布，风声呼啸，视线受到极大阻碍。秦寒陷入了一片灰暗之中，而巫后的身影也变得模糊不清。尽管如此，秦寒仍努力保持警惕，尽力躲避着巫后的攻击，并继续不断射击。经过一番苦战，终于听到了巫后绝望的叫声，她最终被击败倒地